அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து அமைத்தல் என்னும்படைய தினை பார்ப்போம் அந்த வகையில் நேர்கோட்டில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து செங்குத்து வரைதல் இதே போல அமையும் வெளிப்புள்ளி ஒன்றிலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து வரைதல் இதே போல அமையும் இந்த இரு விடயங்களும் தரம் ஒன்பதில் உள்ளது எனினும் தரம் பதினொன்றில் கூட எங்களுக்கு சில அமைப்புகளில் இந்த விடயங்கள் கட்டாயமாக தேவைப்படும் அதில் முதலாவதாக கோட்டில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து கோட்டிற்கு செங்குத்து வரைதல் பற்றி பார்ப்போம் இப்பொழுது இவ்வாறு ஒரு நேர்கோடு உள்ளது இதில் ஒரு புள்ளி தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த புள்ளியில் இந்த நேர்கோட்டிற்கு நாங்கள் செங்குத்து வரைதல் வேண்டும் கவராயத்தினை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து அந்த தரப்பட்ட புள்ளியில் நாங்கள் அவ்வாறு வைத்தல் வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு இரண்டு சென்டிமீட்டர் அல்லது அதிலும் குறைவான ஒரு அளவிடையில் இவ்வாறு ஒரு ஆறையை எடுத்து இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு வட்டவில்லை வரைந்து கொள்ளலாம் இந்த வட்டவில்லானது தரப்பட்ட இந்த நேர்கோட்டினை இரண்டு புள்ளிகளில் இடைவெட்டுதல் வேண்டும் இரண்டு புள்ளிகளில் இந்த வட்டவில் தரப்பட்ட நேர்கோட்டினை இடைவெட்டுகிறது இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இந்த வட்டவிலும் நேர்கோடும் இடைவெட்டும் இந்த புள்ளியில் வைத்து இந்த அரைவாசியிலும் கூடுதலாக எடுத்து இவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லினை வரைதல் வேண்டும் இப்பொழுது அதே ஆறையை மாற்றாமல் இந்த மற்றைய புள்ளியில் வைத்து இன்னும் ஒரு வட்டவில்லினை வரைவோம் இப்பொழுது இவ்விரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளி இந்த புள்ளி இப்பொழுது இந்த தரப்பட்ட புள்ளியினையும் இரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளியினையும் அடிமட்டத்தினை வைத்து இணைத்து நீட்டிவிடுவோம் அவ்வாறு அடிமட்டத்தினை வைத்து ஒரு நேர்கோட்டினால் இணைத்து நீட்டிவிடுவோம் இப்பொழுது இந்த பச்சை நிறத்தினால் குறிக்கப்பட்டிருப்பது இந்த தரப்பட்ட நேர்கோட்டிற்கான குறித்த புள்ளியில் வரைந்த செங்குத்து கோடு ஆகும் இந்த கோணத்தின் பெருமானம் தொண்ணூறு பாகையாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் அதனை பாகை மானினை பயன்படுத்தி அளந்து சரிபார்த்து கொள்ள முடியும் எனவே இந்த கோணம் சரியாக தொண்ணூறு பாகையாக அமைகிறது எனவே தரப்பட்ட கோட்டிற்கு தரப்பட்ட புள்ளியில் நாங்கள் ஒரு செங்குத்து வரைந்திருக்கின்றோம் இரண்டாவதாக வெளிப்புள்ளியிலிருந்து கோட்டிற்கு செங்குத்து வரைதல் என்ற விடயத்தினை அவதானிப்போம் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இப்பொழுது ஒரு கோடு எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு ஒரு நேர்கோடு தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் வெளிப்புள்ளி ஒன்று எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் ஒரு புள்ளி தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த கோட்டிற்கு நாங்கள் செங்குத்து வரைதல் வேண்டும் கவராயத்தினை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இப்பொழுது கவராயத்தினை கொண்டு வந்து அந்த வெளிப்புள்ளியில் நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை இந்த நேர்கோட்டிற்கு இந்த நீளத்திற்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக என்ன சிறிது கூடுதலாக எடுத்தல் வேண்டும் இப்படி குறைவாக எடுத்தல் கூடாது சமனாகவும் எடுக்கக்கூடாது அதிலும் பார்க்க கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினால் இந்த வட்ட வில்லினை இரு புள்ளிகளில் இடைவெட்டுமாறு அவ்வாறு ஒரு வட்ட வில்லினை நாங்கள் வரைதல் வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு வட்ட வில்லை வரைந்து இப்பொழுது இந்த தரப்பட்ட நேர்கோட்டினை இந்த வட்டவில் இரு புள்ளிகளில் இடைபெற்றுகிறது அவ் இரு புள்ளிகளும் ஆவன இந்த புள்ளியும் இந்த புள்ளியும் இப்பொழுது இந்த இரு புள்ளிகளையும் பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் இதற்கான செங்குத்தினை வரைதல் முடியும் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இந்த ஒரு புள்ளியில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லினை வரைவோம் இந்த ஆறையை மாற்றாது கவராயத்தினை இந்த மற்றைய புள்ளியில் வைத்து அதே போல இவ்வாறு இன்னும் ஒரு வட்டவில்லினை வரைந்து கொள்வோம் இவ்விரு வட்டவில்களும் இடைபெட்டும் புள்ளி இந்த புள்ளி இந்த தரப்பட்ட வெளிப்புள்ளியினையும் இந்த இரு வட்ட வில்களும் இடைபெட்டும் புள்ளியினையும் இணைத்து நீட்டிவிடுவோம் 
இப்பொழுது அடிமட்டத்தினை வைத்து அவ்விரு புள்ளிகளையும் இணைத்து நீட்டிவிடுவோம் எனவே இந்த வெளிப்புள்ளியிலிருந்து தரப்பட்ட இந்த வெளிப்புள்ளியிலிருந்து இந்த தரப்பட்ட கோட்டிற்கான செங்குத்து கோடுவாக இந்த பச்சை நிறத்தினால் வரையப்பட்டுள்ள கோடு அமைகிறது எனவே இதனையும் நாங்கள் பாகை மானியினால் அளந்து பார்த்து கொள்வோம் சரியாக தொண்ணூறு பாகை எனவே இந்த தரப்பட்ட நேர்கோட்டிற்கு வெளிப்புள்ளியிலிருந்து நாங்கள் ஒரு செங்குத்து வரைந்திருக்கின்றோம் இந்த அமைப்பு ஆனது மிக முக்கியமானது ஏனைய வேறு அமைப்புகளிலும் இதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்து வரைதல் என்னும் பகுதியை இந்த காணொலியில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இது தொடர்பான அடுத்தடுத்த காணொலிகளையும் அவதானியங்கள் நன்றி வணக்கம்